，有客祭拜，孝子贤孙回礼。大人，这人请。有客祭拜，有客祭拜。嗯，哎，不是我托大说你啊，你家那个亲家实在不会办事儿，他来送聘就送聘吧，怎么还带个孩子来呀、啊？来就来了吧，还不让人知道。哼，好好一个二郎，如今生生的断送在这里，这岂不是平白让你我担干系吗？都是属下的不是，民工也不必忧烦。人是他带来的，你我绝不知情。你说的倒好，死的可是侯夫嫡子啊！今已停灵日满。贤婆应灵仍在，要入福地，庇佑吾家。七番，大班引路，大班引路，碎瓦起灵。你们二三房的人，有什么脸给我们大房打翻碎瓦？我们大房都死绝了吗？谁？谁？你个奶妈的，胡说些什么混话！白大爷，你是二房的长子，可不与我们大房相干。我们大房自有人来摔。哥哥，你跟他说什么？哪里来的疯婆子？给我滚出去！滚出去！快点滚出去！你们干什么？住手！你放开！放开！哥，哎呀，没死，没死，他还活着，太好了！哎呀，你们太好了，是何用意？哥，怎么才来呀、啊？这帮王八羔子，无法无天，要谋夺财产。既是家中出殡，我们一干人等在这里嬉笑哭闹是何用意？来人，赶出去！他是我们大房的哥，你们谁敢赶他出去？赶出去！快，赶出去！快点！快！你们干什么？别走！别走！别走！别走！停下！停下！你别打呀！你们别打！你们干什么？住手！住手！灵堂之上成什么样子啊？天下竟有隔房堂舅不容亲外孙祭祀的道理，我有先外祖的亲笔书信，严明立我为祭，为何不能来？放屁！你自姓顾，我家姓白，天下。谁人听有异性利己之事？怎么，你仗着父兄是侯爵功勋，想强夺我白家产业不成？诸位大人，诸位耆老尊贵，请看书信论断欲知天命即道，委望汝来祭我魂恶家业，使父王与外人之手，尊作遗书。外祖白叛归，简直是胡说八道，从来没听说过什么书信。猫能写，狗能写，谁不能写啊？你就凭这么一封破信，就想夺扬州头粉的盐庄吗？
家中总有书剑信函，请齐老尊贵来做个见证，大家一起取来对照自己，便知真假。呃，我身上便有老先生赠我的诗句，本准备焚于灵前，以为在天之灵呢，但没想到派上这样的人，拿着，嗯。什么信不信的，从来也没听说过。伯父临终前说我坚毅能干，亲手将严庄交付于我，白家人都看见了，是不是？看见了，看见了，看见了，看见了。唐舅，你看着我外祖的灵位，你看着他，他也在天上看着你。你对他发个誓，若你方才有一点虚假，在内宗祠震荡不安，在下王母九泉不宁。东畔主事。我们是来请您祭奠的，你怎么能官官相护？你们不敢发誓，我敢。我顾廷业指天发誓，立我为祭，句句属实。若有半点虚假，在上宗堂震动不安，在下王母九泉不宁。堂舅，你敢以王母发誓吗？这丫头，你就是个泼皮！苍天厚土，过往的神明。值日的公曹，都在天上看着你我的身呢。唐舅，你为什么不敢说？说就说，我白廷玉，指天发誓，立我为祭，全是实言。若有半句虚假，在内宗祠，在内宗祖口。他是一个汴京城出名的浪荡人，公子堆，有数的泼皮汉。他敢大话亵渎宗庙，你读了这么多年圣贤书，都白读了吗？怎敢跟他比拼无赖呢？你们这群伪君子，惯会将先贤圣人挂在嘴边上，说这些空口白话，欺瞒乡里。老先生们，大人们。老奴在这宅子坐了一辈子，最知巫师所在。我领着大家去看我们主君的书信。尊长，这是我们白家的宅子。任凭你信口雌黄几句，有这么几个官跟你撑着，你就想肆意抄家吗？今天你们若是想进这个院子，就从我尸体上踩过去。各位齐老都是扬州城里的头面人物啊！记得上次禅之寺赏花，一起喝过好酒，我们何不一同看看，也当是个野趣啊！哦，我去。请这边，请请请请，走，快走。母亲在此，死的是谁？我身边的小厮。是去，我替换了他的衣裳，一袋桃浆。你没事也不来找我。这几日，我都没能睡个囫囵觉。不知还有多少凶险，若是露面，反而连累你。现在真相大白了，也无妨。放心吧。各位七老怎么看啊？常立兄怎么看？哦，这个字迹啊是有点相似，但是还是难以辨认。我看实在是无可辩驳。诸位呢
这这简直可笑嘛！可笑啊！这是白家上上下下几百口人的生计，四时祭拜祖英宗庙，族内学童学塾一桩，子弟们的出息全仗于此，又不是他大伯一个人的产业。是啊，是啊，这么再说了，大伯久困病榻，想必糊涂了也是有的。总要我们三旁人好好论叙论叙吧。那对，你这穷压榨破财，是不是？助着人无谋人产，这片家业全是我家家主独自一人立下的。你们看着风光的时候，纷纷来投他，等他没了，就谋夺他的家产，欺压他的孩子。你们的良心都被狗吃了！你说谁的良心被狗吃了？你说什么呢？你这样说话的你啊！嘿，原为保全各位长辈颜面，尚有信未拿出。看来只好拿出一关了。知州大人，请见。哎呀，你出身大族，幼年丧父，寡母双居府狱。族内叔伯谋夺先父遗田二十亩，呃，族与母子出乡自家谱上，除名。哎，今日之事，老朽可以作证。这信上的笔记千真万确，就是我白大哥的。以后郎官，如果用得着老朽的，你可以往北，到莲花庄来找我啊。各位，我先告退。啊，哎，哎，真有事。真走啊。大郎，你回家看看你家的族谱。严庄就是你大伯的私产呀、啊，你就是敲东文谷、告御状，那也是不行的。好，我先走了，真的。唐舅，请将已经取走的各路店铺的契章还给外甥吧。呃，这契章啊，放在祠堂里老族长的屋里呢，一时半会儿也收不齐。等先发了丧，安了葬，再一笔一笔给你便是。算了，你强人跟我来吧。盛大人，嗯，江凡派几个人与我做做苦力。是的，是的。哎，你俩。老太太去了山上拜真人，你爹爹也去了润州大娘子家里辞行。这些日子你就松快些，等老太太回来了，你再去伺候吧。苏姐姐在那边闲着呢。你爹爹是想让墨兰姑娘过去，可到现在，老太太还没有开口，巧着，是不愿意呢。大娘子心疼如兰。必然是不肯放他走，说不定到了最后，还让你拔了头筹
，我不离开安娘。小蝶不在，我这心里总是不安的很。你去到老太太那儿，我也就放心了。现在这屋里还有什么不好的？哎呀，你究竟不放心什么？这些日子流水一样的山珍补品，有道是无功不受禄，又说反常即为妖。明儿，触龙说：“父母之爱子，则为知己深远。”你可知道什么意思？太后心疼。安娘想说不该搀扶在周屋里舒服，不顾日后的前程。可不管安娘怎么说，我也不去。我没见过你这样的倔猴孙。要你不要冒尖出头，你不听我的，我要你记在老太太名下，你也不肯听我的。爹爹铁了心想要祖母俩自己家，我和他争。岂不是被外的爹爹讨厌？就算整赢了，可爹爹业务也小娘记恨。大娘子看笑话，我又去了祖母院，你一个人在这里怎么过？你还跟我讲？啊！阿娘，阿娘，小娘，小娘，不得了了，我小娘要生了。怀胎十月。一朝分娩啊，小娘，你慢点儿。老李，小娘，水不够，我去看看虎。啊，小娘怎么样？孩子太大了。孩子太大了，我就去看看火。自有厨房看我，怎么样？梦梦，你去看火。厨房不小，是烧不好的，我再去看一眼啊。真的？小姑奶奶，这就是我懂得接生，还是你懂得接生呀？小桃，你送梦梦过去，梦梦别迷路了。我认得路的。梦梦，跟我来。哎，六姑娘别着急，女人嘛，总是要走这么一遭的，要不怎么说他们男人清闲呢？快，嗯，去带六姑娘找四姑娘，免得吓着了。是小娘。六姑娘，跟我们四姑娘玩会儿吧，这儿啊有小娘呢啊。我就在这里。水。要没有热水了。你等我去烧。两个时辰了，又不是头胎，怎么还生不下来？小娘别急，您忘了当初生四姑娘的时候，您还折腾了一天呢，不也平平安安过来了？哎，姑娘，姑娘不好了，那嬷嬷，那嬷嬷不见了。什么？我给嬷嬷带路着，快到厨房了，快到长乐港的时候，我看那嬷嬷就突然不见了。这下贱东西，定是怕受累跑了。怎么还没热水来啊？喝的用的都得快。哦，还有糕饼没有啊？小娘夫没气力了。这帮下贱东西，水都烧不急。猪楼，猪楼正催着呢。大厨房那些贱逼，若再不着急着点儿，便打二十板子发去勾栏院，等着千疮百孔烂成泥。哎呀，六姑娘，六姑娘，您别瞎折腾了啊！小唐会带你们六姑娘跟我们四姑娘玩去。哎，哎，六姑娘。阿娘，阿娘，阿娘，你吃一口。你着什么急呀、啊？生着没力气了，吃些饼啊糕的，也很应当啊。小娘，你喘口气儿，待会儿再用力。他子已经馊了。
拿出去透透气。哎，快吃一口。稳婆，快去找稳婆。我婆说这烧水就跑了，没再见着。我说。不穿了，二娘，你再吃一口，整理力气。回家看去了，那赵嬷嬷呢？先前厨房关娘子请嬷嬷吃酒，现在还没回呢。青梅酒，吃醉了。六姑娘，你找他有事儿啊？落雨了，落雨了！我是玉皇大帝的仙姑，我在赐你们的罪。快来人，把我抬起来，快都是死人子了，看他下饭吃呢！快来！快点！快！落雨了！落雨了！落雨了！上。
자 把马写下来。哎，快去找皮快马套上，跟我们去一周堂接人。在后面的巨斧叫你坐着等会儿吧 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
去看看你娘吧。不行了，我来的时候啊，就已经不行了。孩子太大，生不出来，我都把你娘啊给拖死了。你们叫我太晚了，肚子里的孩子也不行了。给你扎几针啊！你提口气，有什么话你慢慢说。娘那个跟我同屋的公子，孤儿公子，他骑马骑马把郎中带来的。那你要好好谢谢人家。那个护膝，我已经绣完了，你就拿去送给白公子。人家帮了你，你就要谢谢人家，对不？我也没有什么物件儿。那幅《李娘子》，镇守娘子关，我修的好，就留给你吧。就要在这个院子里活下去。我总是叫你不要冒尖出头，你就是不肯听我的。我错了，我以后都听你的，我都听你的。你就记住一句话，看着我。凡事活着最大，听到了吗？阿娘，我记着，我一世都记着。你叫我什么？我不说的，我不想叫你小娘。小娘，魏小娘，这才好。
，我再也没有想你了。我也没有亲你了。你以后独个一个人，有真正。出事的王八，凭家里多少婆子女使不够用啊，用得上他个接生的本婆去看水？他就欺负你是个蠢出生天的王八子，这种话骗你你也信？林千霜是你头面上的主家，我才是你十根子上。佟佳妮算是独立的女士，不搭着嫁人，反倒听朱楼那个小贱妇的缩摆。你个蠢出升天的死货！你爹娘怎么不长半个脑子在你头上啊？母亲，你来了。我有话要跟母亲说，让她先下去吧。滚！哎，我还没哭呢，你倒先哭起来了。行行行，你听听，你听听，牛屎一般的烂事！我费尽心机的把他塞到林清霜那院子里头，一点用场都没派上，就落得这么个结果，真是逼得我早日去见阎王了。全都在我，请你快让冬荣别打了，叫他停手吧。都是他该死的文婆。打呀！主席，给我打走了叔。主席，二十板子打完了。不用物主的贱人，拖走，发还给他爹娘。主人息怒。后事怎么办呀？他一个点卖来的妾，有什么后事不后事的？去横街前叫口棺材收了，惦记他是为盛家开枝散叶亡故的，找个字儿好的秀才写个碑，再给他娘家五两银子，就叫刘妈妈去料理吧。可是母亲，我作为一家的主母，亲自料理妾室的后事才是路数。否则传扬出去，这盛家的脸面可实在难看。也罢，让我给那个贱人做个表率，让他看看什么才是当家的主母。啊，对了，花儿，今次回去你舅舅拿了两串珊瑚珠子。哎，母亲，你快坐，快坐，你别管那些珠子了，你听我好好说说话。你以后能不能不在院子里发脾气了？若父亲来找母亲，你就只管说魏小娘可怜福薄，其他的什么都别说。怎么
。难道不去要那管家钥匙？千万不能说这个，咱们这个时候就得好好的宽慰父亲。那林清霜那贱人闯下这么大的祸，我怎么不能趁机把那管家钥匙对牌拿过来？母亲，你听我一句劝，这几日别去想那些收拾行李去东京行装的事儿，好好的贴些心力，把这些后事办了。怎么个好好办、啊？厚葬卫士，厚待卫士家眷。红狼手里拿我们对牌钥匙了吗？不是，主君给小娘请了个新的郎中，东荣带着呢，在门外候着。啊、快去。朱罗和关娘子，谢谢你，这是他们谢你的。小人应该的，姐姐何必如此客气？魏小娘家里来人了是绿飞。